ഹലോ ഹായ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എന്താ രണ്ടുപേരും കൂടി വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചാനൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ യൂട്യൂബിൽ ഷൂട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ മാറ്റം വന്നു ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫുഡ് ചാനലാണ് അതിനുശേഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിപ്പോ ഒരു ഒന്നര വർഷം അവറായി ഫുഡ് വേൾഡ് അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസം മുന്നെയാണ് മൂന്ന് മാസം മുന്നെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടർലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇത് രണ്ടും തുടങ്ങിയ സമയം ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ അതുവരെ നമ്മൾ കിച്ചണിലാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയം രണ്ട് ചാനലിലും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെ വെച്ചതും കുറെ നാളുകളായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ് അതിൽ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ അത് തുടങ്ങിയത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറയുന്ന രണ്ട് ചാനൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫുഡ് വേൾഡിന്റെ ചാനൽ പിന്നെ ഒന്ന് ബ്യൂട്ടി ഹെൽത്ത് എല്ലാം കൂടെ ബ്ലോഗ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ പോകുന്നുണ്ട് രണ്ട് ചാനലും അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ സ്വപ്ന പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്വപ്ന ഫുഡ് വേൾഡ് ചാനലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് അന്ന് ഇവിടെ ഇതിന് പകരം ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ സ്ഥലത്ത് സ്വപ്ന ഡൈനിങ് ടേബിൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടു അന്ന് സ്വപ്ന ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഒരു ചെറിയ പാത്രം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പറയായിരുന്നു എനിക്ക് കുറെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചാനൽ തുടങ്ങുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ആയിരുന്നു വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ കിച്ചണിലായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മള് ആദ്യം മുതലേ നമ്മള് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ക്യാമറ കാനൺ എയ്റ്റി ഡി ഇത് ഒരിക്കലും ഫുഡ് വേൾഡിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച ക്യാമറ അല്ല ഇല്ലല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇത് എന്റെ അടുത്തുള്ള ഷെഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാമറയാണ് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ ക്യാമറ ഒന്നും ഇല്ല ഇത് രംഷേട്ടൻ രംഷേട്ടന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാഷന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചൊരു ക്യാമറ എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അന്നൊന്നും ഈ ക്യാമറ എനിക്ക് തൊടാൻ പോലും തരില്ല അപ്പൊ രംഷേട്ടൻ ഈ ക്യാമറനെ കൊണ്ട് തൊടിക്കുകയില്ല നീ തൊടരുത് ഈ ക്യാമറ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ആ കിച്ചണിൽ നിന്നിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും രംഷേട്ടൻ ഷൂ പിന്നിൽ നിന്നിട്ട് ക്യാമറ എടുത്തു തരും അങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ ഇന്ന് വരെ ആരും കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ ക്ലാരിറ്റി തുടക്കം ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ മുതൽ തന്നെ ഇതുവരെയും ആരും പറയാത്തൊരു കാര്യം ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വീഡിയോന് നല്ല ക്ലാരിറ്റി അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഇങ്ങേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വന്നു നിൽക്കും ഞാൻ അവിടെ ട്രൈപോർഡ് വെച്ചിട്ട് വന്നു നിൽക്കും സ്വപ്നം ഇവിടെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് പറയും ആക്ഷൻ കാർഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയൊരു ഐഡിയയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് കാരണം കുറെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും സ്വപ്നേനെ ഞാനൊന്നും ആ സമയത്ത് എന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയണില്ല ഇപ്പോഴാണല്ലോ വണ്ടർലാൻഡിലെ കുറെ പേർക്ക് എന്നെ അറിയുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് സ്വപ്നോട് പറയും ചേച്ചി ചേച്ചി പറഞ്ഞ രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങള് അടുക്കള വിശേഷം എന്നിട്ട് വേറെ കുറെ സെഗ്മെന്റ് തുടങ്ങി ആൾക്കാരായിട്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഈ ഐഡിയ വന്നത് ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിയലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിയൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ ബൈ ബൈ അതല്ലാതെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ആളുകളായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റുഡിയോ പരിപാടിയിലെ ആദ്യത്തെ ഇത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് പറ്റില്ല ഗ്യാസ് കിച്ചണിലല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഇതാണ് സംഭവം അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിലായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പിൽ പോലെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് അതിന് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡ് എനിക്ക് കിച്ചണിൽ ഓരോ പൊടികൾ എടുത്തോണ്ടെന്ന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ ഫുഡ് വേൾഡിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ വെക്കും എനിക്ക് അവിടെ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ വെക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണമായിട്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ അത് ഒരു റെഡ് കളർ ഇവിടെ കൊടുത്തു ബാക്കിൽ കാരണം വൈറ്റ് ആവുമ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ വല്ലാതെ ലൈറ്റ് ത്രോ ചെയ്യുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിൽ വൈറ്റ് ആവുമ്പോ അപ്പൊ ഒരു കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക് റെഡ് പോലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അതെ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് മാത്രം ഇവിടെ റെഡ് കളർ പെയിന്റ് ചെയ്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ എപ്പോഴും എന്റെ ഒരു പെയിന്റിങ് ഉണ്ടാവും ഈ സൈഡില് എപ്പോഴും ഞാൻ വരച്ചൊരു പെയിന്റിങ് ഇത് ഞാൻ വരച്ചാണ് കുറെ പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഇതിന്റെ ഫുൾ കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ ഫുൾ കാണുന്നില്ലേ സ്വപ്ന ഫുഡ് വേൾഡ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വണ്ടർലാൻഡിൽ കാണിച്ചാൽ ഇന്ന് പേപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മളവിടെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഓരോ സമയത്ത് ചേഞ്ച് വന്നുട്ടോ പിന്നെ ഇത് മാറി പോകുന്നു ഇപ്പൊ വലിയ പെയിന്റിങ് ആയി അവിടെ പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ പോലെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ രണ്ട് സ്റ്റൂള് ചെയർ പോലെ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ള ചെയർ അത് വണ്ടർലാൻഡ് അതെ അപ്പൊ വണ്ടർലാൻഡിലാവുമ്പോ നമ്മൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ അപ്പൊ അധികം ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണല്ലോ അപ്പൊ വൈറ്റ് ഇതിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇത് യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഡി ഐ വൈസ് ആയാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വണ്ടർലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവിടെ വെക്കാനുള്ള സൗകര്യം അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര മൾട്ടി പെർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു സംഭവമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് യെല്ലോ ഫിൽറ്റർ വെക്കും എങ്ങനത്തെ കളറാ വേണ്ടെന്നുള്ള രണ്ടു മാസമായിട്ടുള്ള സ്വപ്ന ഇതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് സത്യമാണ് ഒന്നര വർഷം ഒരു വർഷം ഒരു വർഷമായിട്ട് ഫുൾ ക്യാമറ എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം ഞാൻ ഓഫീസ് എന്ന് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ട്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് രാവിലെയും ട്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈവനിങ്ങിലും ട്യൂഷൻ എടുക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും അറിയില്ല അപ്പൊ ഈവനിങ് ഷൂ ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് എഡിറ്റിങ്ങും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴേക്ക് വീട് ഫുൾ വൃത്തികേടായിട്ടോ അത് മുഴുവൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കിടക്കും എനിക്ക് രാത്രി ഒരു മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിലത്തെ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം കിച്ചണിലെ ആയാലും ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും ലൈറ്റ് കിട്ടില്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് അങ്ങനെ ഡി എസ് എൽ ആർ വല്ലാതെ തരില്ല ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ സപ്പോർട്ട് പക്ഷെ നമ്മള് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം അതായത് നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പാത്രത്തേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് ഇപ്പൊ രാത്രി ഇല്ല എല്ലാം പകലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ടെറസിൽ ബാക്കി ബാൽക്കണിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒക്കെ കേടുന്നു രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് മേക്കപ്പിന്റെ ഒക്കെ വണ്ടർലാൻഡിൽ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോ ശരിക്കും ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ശരിക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും മുഖത്ത് അത് ഫേക്ക് ആണല്ലേ അങ്ങനത്തെ സമയങ്ങളിൽ മാത്രം ഞാൻ ഈ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു മുന്നൊക്കെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല നല്ല ഭംഗിയിലൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളെ മാരേജ്
ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ക്യാമറ വാങ്ങി അതും പറയണ്ടേ ഡി എസ് എൽ ആർ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ മാത്രം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ മാത്രം ഞങ്ങളിപ്പോ വ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് മീൻസ് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വ്ലോഗിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇതായിട്ടാ പോയത് ഇതായിട്ട് പോകുമ്പോ എന്താ പ്രശ്നമില്ല പബ്ലിക്കിൽ വല്ലാതെ പോകുമ്പോ ഒന്നാമത് ഇത് ഒരു പ്രസിന്റെ മീഡിയയുടെ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നും ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോ അവർ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് എന്തോ എന്തോ ഒരു പന്തികേട് പോലെ തോന്നും കാരണം ഇന്ന് വല്ല മീഡിയ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു സംശയം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് ഒഴിവാക്കി ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി ഹാൻഡിയാണ് നമുക്കൊരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ പോലെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കാനോൺ ജി സെവൻ എക്സ് ബ്ലോഗിങ്ങിന് പറ്റിയതും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭാഷണൊക്കെ പറ്റിയതും സ്വപ്നി കാരണം ഇതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഡി എസ് എൽ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് എനിക്കിത് വിട്ടൊരു കളിയില്ല പക്ഷെ സ്വപ്നി എന്താ എം എന്താ സി എന്താ എനിക്കിത് പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് മടുത്തു അപ്പൊ സ്വപ്നക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി ഈ ക്യാമറ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കുറച്ചും കൂടി അവൾക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് എന്റെ ക്യാമറ കുഞ്ഞ് ക്യാമറ ഇത് കാനന്റെ പവർ ഷോട്ട് ജി സെവൻ എക്സ് മാർക്ക് ടു ആണ് എന്നെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കണ്ട നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ കാണാനും പറ്റും നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കാണാനും വണ്ടർലാൻഡിലാണ് എനിക്കത് ഏറ്റവും ഉപകാരമായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാണാനും അതിനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ കുറെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് പിന്നെ വ്ലോഗ്സ് എടുക്കാൻ അടിപൊളി ക്യാമറയാണ് ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ലൈറ്റും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് പിന്നെ അത്ര ലൈറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് ഇല്ല കറക്റ്റ് സ്കിൻ ടോൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റാണ് ഈ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയിൽ എപ്പോഴും വരിക പക്ഷെ മറ്റേതിലൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് എപ്പോഴും ഈ ക്യാമറ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി വീഡിയോ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോഗേഴ്സ് അല്ലെ ബ്ലോഗേഴ്സ് ക്യാമറയാണ് ഇത് ഏറ്റവും നല്ല റിവ്യൂ ഉള്ള ക്യാമറയാണ് ഇത് വ്ലോഗിന് വേണ്ടിട്ട് അതിനാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചത് വ്ലോഗ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ക്യാമറയാണ് ഇത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് അപ്പൊ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കുറെ പേരൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടു ക്യാമറ നമുക്ക് ഡി എസ് എൽ ആർ വേണം എന്നൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല സാധാരണ ക്യാമറ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റുഡിയോ ചെറിയ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കിച്ചനൊക്കെ നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ലൈറ്റ് ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ ആവുമ്പോ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ രാത്രി ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈവനിങ്ങിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അതെ അത്രേ അപ്പൊ ഞങ്ങള് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്ട് എന്താ വെച്ചാ ഇതിപ്പോ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇനി ഒരു വൺ വീക്കും കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം പലതും ഞങ്ങൾ പല സൈഡിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റപ്പിൽ ആയതാണ് ഇത് ഇനി ഒരു വൺ വീക്കും കൂടി ഉള്ളൂ കാരണം മൂന്ന് വീഡിയോ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഫുട്ബോളിൽ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മാറുകയാണ് വേറെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് അപ്പൊ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതാ സെയിൽ ചെയ്തു കൊറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യാണ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇടോ കിച്ചൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇടോ ഇടോ അപ്പൊ അതൊന്നും ഇടാത്തതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മാസമായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുന്നേ തന്നെ ഞങ്ങള് ഇത് സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറെ റൂ ഞങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
കുറച്ച് ബിസി ആണ് ഷിപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ പുതിയ വീട്ടിൽ ചെന്നാലും അതൊക്കെ ഒന്ന് അൺപാക്ക് ചെയ്യാനും ഉള്ള ബിസി കുറച്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീടൊക്കെ ഒന്ന് നേരം പോലെ ആയിട്ട് നമ്മള് ഈ ഹോം ടൂറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും കാണിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അതൊന്നും കാണിക്കാതെ നിക്കണത് കേട്ടോ അല്ലെ സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണത് എവിടുന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അപ്പൊ ആ സ്ഥല ആ സ്ഥലത്തിനൊരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്രത്യേക അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ഏതായാലും എന്താ പറയാ ലൈഫ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ചേഞ്ചസ് അല്ലെ അപ്പൊ അടുത്ത ചേഞ്ചസിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം പുതിയ സ്ഥലത്ത് പുതിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഓക്കെ ശരി ബായ്